ഹായ് എവരി വൺ വെൽക്കം ടു ഡ്രഗ് മീഡിയ ഏവർക്കും ഡ്രഗ് മീഡിയയുടെ സ്വാഗതം ഒരു സുഹൃത്ത് എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ മുമ്പ് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു താൽക്കാലികമായി സ്ത്രീകളിൽ ഗർഭനിരോധന മാർഗങ്ങൾ മാർഗത്തിനുള്ള ഒരു വീഡിയോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ടാബ്ലെറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിനിടയിൽ ഒരു സുഹൃത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഡി എം പി എ എന്നുള്ള മെഡിസിനെ കുറിച്ച് എനിക്കൊരു റിവ്യൂ പറഞ്ഞു തരും എന്നുള്ളത് സോ ആ ഒരു സുഹൃത്തിനും എൻ്റെ മറ്റു സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും മറ്റ് യൂട്യൂബിനകത്തുള്ള എല്ലാ വ്യൂവേഴ്സിനും വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എൻ്റെ അറിവിൽ ഇത് മലയാളത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ആരും ചെയ്തിട്ടില്ല സോ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും ഇത് ഉപകാരപ്പെടും ഈ മെഡിസിൻ്റെ പേരാണ് ഡെപ്പോ പ്രോവിറോ വൺ ഫിഫ്റ്റി മില്ലിഗ്രാം പെർ എം എൽ സ്റ്റിറൽ സസ്പെൻഷൻ ഫോർ ഇൻജെക്ഷൻ അതായത് താൽക്കാലികമായി ഗർഭനിരോധത്തിന് നിരോധനത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഇഞ്ചക്ഷനാണ് ഈ മെഡിസിൻ ഇതിനെ നമ്മൾ ഡി എം പി എ എന്ന പേരിലും വിളിക്കും സോ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതിന് മുമ്പ് തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് നോക്കാം ഈ മെഡിസിനെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിലുകൾ ആദ്യം തന്നെ പറയട്ടെ ഇതൊരു ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമല്ലാതെ ഒരിക്കലും ഉപയോഗിക്കരുത് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള യാതൊരു തരത്തിലുള്ള സപ്പോർട്ടും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല തീർത്തും ഒരു ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം മാത്രമേ നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ റെക്കമെൻഡ് മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ മെഡിസിൻ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വളരെ അനവധി സൈഡ് എഫക്റ്റുകൾ ഉള്ള ഒരു മെഡിസിനാണ് അത്രത്തോളം കെയർ ചെയ്ത് മാത്രമേ ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ നമുക്ക് നോക്കാം മെഡിസിനെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിലുകൾ സ്ത്രീകളിൽ താൽക്കാലികമായി ഗർഭധാരണത്തിന് ഇല്ലെങ്കിൽ ഗർഭനിരോധനത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഇഞ്ചക്ഷനാണ് ഈ ഡെപ്രോ പ്രോവിറ അഥവാ മെഡ്രോക്സി പ്രൊജസ്ട്രോൺ അസറ്റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡി എം പി എ എന്നുള്ള പേരിലും വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഈ ഒരു ഇഞ്ചക്ഷൻ ഇത് പ്രൊജസ്ട്രോജൻ അതായത് ഈ മെഡിസിൻ പ്രൊജസ്ട്രോജൻ സ്ത്രീകളിൽ ഓവറിൽ നിന്ന് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന പ്രൊജസ്ട്രോൺ എന്നുള്ള ആ ഒരു ഹോർമോണുമായിട്ട് പേരിൽ മാത്രം ഒരു സാമ്യമുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ മെഡിസിൻ്റെ കോമ്പോസിഷൻ അഥവാ ഇതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം മെഡ്രോക്സി പ്രൊജസ്ട്രോൺ അസറ്റേറ്റ് വൺ ഫിഫ്റ്റി മില്ലിഗ്രാം പെർ എം എൽ എന്നുള്ളതാണ് ഈ മെഡിസിൻ്റെ കോമ്പോസിഷൻ അതായത് ഇതിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് ഇതൊരു പ്രൊജസ്ട്രോജൻ ഗ്രൂപ്പിൽപ്പെട്ട ഒരു മെഡിസിനാണ് ഇതിൻ്റെ ബ്രാൻഡ് നെയിം അതായത് വേൾഡിൽ ഏറ്റവും അറിയപ്പെട്ട ഫൈസർ കമ്പനിയുടെ പ്രൊഡക്റ്റാണ് ഇത് ആ കമ്പനി ഉൽ ബെൽജിയത്തിൽ ബെൽജിയം എന്നുള്ള രാജ്യത്ത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന കമ്പനിയുടെ പ്രൊഡക്റ്റാണ് ഈ ഡെപ്പോ പ്രോവിറ എന്നുള്ള ഈ മെഡിസിൻ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ഡിപ്പോ പ്രോവിറ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്താണെന്നുള്ളത് കൂടുതൽ ദിവസത്തേക്ക് ഗർഭം ധരിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഗർഭം ധരിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മെഡിസിനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇഞ്ചക്ഷനാണ് ഡി എൻ പി എ ഈ ഇഞ്ചക്ഷൻ ഒരു തവണ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്താൽ ഏകദേശം പന്ത്രണ്ട് ആഴ്ചത്തോളം മറ്റൊരു മാർഗം നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല അതായത് ഗർഭം ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി മറ്റേ തരത്തിലുള്ള നിരോധമോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ തരത്തിലുള്ള മെഡിസിനോ പിൽസോ ഒന്നും കഴിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല ഒരു ഇഞ്ചക്ഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പന്ത്രണ്ട് ആഴ്ചത്തോളം അതായത് ഏകദേശം എൺപത്തി ഒൻപത് ദിവസത്തോളം നമുക്ക് മറ്റൊരു മെഡിസിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ അഞ്ച് ദിവസം മുമ്പോട്ടോ പിമ്പോട്ടോ വരും എക്സാക്ട്ലി പന്ത്രണ്ട് ആഴ്ച നമുക്ക് മറ്റൊരു മെഡിസിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതായത് ഈ മെഡിസിൻ അലർജി അതായത് മെഡ് പറഞ്ഞ മെഡ്രോക്സി പ്രൊജസ്ട്രോൺ അസറ്റേറ്റ് എന്നുള്ള മെഡിസിൻ അലർജി ഉള്ളവർ ഒരിക്കലും ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക കൂടാതെ ഗർഭം ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ എനിക്ക് ഗർഭം മുടുന്നുള്ള തോന്നലുള്ള ഒരു വ്യക്തി പോലും ഒരിക്കലും ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക പിന്നെ മുമ്പ് ക്യാൻസർ ഉണ്ടായ വ്യക്തികൾ ഇനി ക്യാൻസർ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുള്ള വ്യക്തികൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥന ക്യാൻസർ ഉള്ള വ്യക്തികൾ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക ഗർഭപാത്രത്തിൽ നിന്നും അമിതമായി രക്തസ്രാവം ഉള്ളവർ ഇത് ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക പിന്നെ ലിവർ ഡിസീസ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ പിരീഡിൽ തുടങ്ങാത്ത വ്യക്തികൾ ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പിരീഡ് ആവാത്ത വ്യക്തികൾ ഒരിക്കലും ഇത് ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക അതായത് ഒരു അറിയാലോ ടീനേജ് അല്ലെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് ഒമ്പത് വയസ്സ് ആ പ്രായത്തിലുള്ള ആൾക്കാരും പിരീഡ് ആവാത്ത ഒരിക്കലും ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക ഇനി വാണി അതായത് അത്രത്തോളം കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം
പിന്നെ കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം സൈക്കാട്രിക് ഡിസോർഡർ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എയ്ഡ്സ് സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സെർവിക്കൽ സ്മിയർ ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവായ വ്യക്തികൾ അതായത് നമ്മൾ പെൽവിക്സ് ടെസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു കാര്യമാണത് അതൊക്കെ പോസിറ്റീവായ വ്യക്തികൾ ഒരിക്കലും ഉപയോഗിക്കുക പിന്നെ മറ്റുള്ള മറ്റു മരുന്നുകൾ ഇപ്പോൾ ഏതാ എക്സാമ്പിൾ വേറെ അല്ല ഡയബറ്റിക്കിനോ പ്രഷറിനോ അല്ലെങ്കിൽ കൊളസ്ട്രോളിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെഡിസിൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വ്യക്തികളും ഇത് ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണം തന്നെ തീർത്തും ഒരു ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശം പാലിക്കേണ്ടതാണ് പിന്നെ പ്രഗ്നൻറ്റ് അല്ല അല്ലെങ്കിൽ താൻ ഗർഭം ധരിക്കണ് ഐ മീൻ പ്രഗ്ന ഗർഭം ഉള്ള ഒരു വ്യക്തി അല്ല എന്നുള്ളത് നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പിച്ച് ഉറപ്പിച്ചതിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ കൺഫേം ആയതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമുക്കിതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഡോസ് ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ അതായത് എക്സാക്ട്ലി എയ്റ്റി നയൻ ഡേ എൺപത്തി ഒമ്പത് ദിവസം അതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ഡോസ് ഇഞ്ചക്ഷനിലോട്ട് പോകാൻ പാടുള്ളൂ അതായത് വീണ്ടും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് അത് പ്രഗ്നൻ്റ് അല്ല എന്നുള്ളത് കൺഫേം ചെയ്യണം അതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഫസ്റ്റ് ഡോസും പിന്നെ തുടർന്ന് നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കാനും പാടുള്ളൂ ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ ഭാവിയിൽ ഗർഭം ധരിക്കണം എന്നുള്ളൊരു സാഹചര്യം വരികയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികളാണെങ്കിൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ കാലാവധി അവസാനിച്ച് സാധാരണ നില നിലയിൽ നമുക്ക് ഗർഭം ധരിക്കാവുന്നതാണ് എൺപത് ശതമാനം സ്ത്രീകളിൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ നിർത്തിയതിന് ശേഷം പതിനഞ്ചാം പതിനഞ്ച് മാസത്തിനുള്ളിൽ ഗർഭം ധരിച്ചവരായി പഠനത്തിൽ അനവധി പഠനത്തിൽ ഇത് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല ചില സ്ത്രീകളിൽ അവരുടെ ലാസ്റ്റ് ഇഞ്ചക്ഷന് ശേഷം പതിനാല് ആഴ്ചക്കുള്ളിൽ തന്നെ ഗർഭം ധരിക്കുന്നവരും ഒത്തിരി പേരുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ മുലയൂട്ടുന്ന വ്യക്തികളാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ് ഉള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ മുല കിട്ടുന്നവർക്ക് ഈ ഡെപ്പോ പ്രോ പ്രോവർ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് യാത്രത്തിലുള്ള കുഴപ്പമില്ല ആദ്യത്തെ ഏഴ് ദിവസത്തിൽ ഒരു തരത്തിലുള്ള മരുന്നുകൾ മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്തുള്ള കണ്ടൻറ്റ് നമ്മുടെ കുട്ടിക്ക് മുലപ്പാൽ വഴി പുറത്തോട്ട് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അത് കുട്ടിയുടെ ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലതല്ല അപ്പോൾ ഇതിനൊരു പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ ഏഴ് ദിവസം ഒഴിവാക്കി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ പ്രസവം കഴിഞ്ഞ് ആറാഴ്ചക്കുള്ളിൽ ശേഷം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്കിത് കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷേ അതൊരു ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശം പാലിക്കേണ്ടതാണ് പിന്നെ മുലയൂട്ടുമ്പോൾ പാലിൽ മരുന്നിൻ്റെ അംശമുണ്ട് എന്ന് കുട്ടിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഭയപ്പെടാൻ ഒന്നും തന്നെയില്ല കാരണം അതിന് ഇതിൻ്റെ ടാസ്റ്റ് ചിലൊരു ഡിഫറൻറ്റ് വരുന്നുള്ളൂ കാരണം ഈ മെഡിസിൻ പാലിലൂടെയാണ് എക്സ്ക്രീറ്റാണ് അതായത് പുറത്തോട്ട് തള്ളുന്നത് ഇതിൻ്റെ വേസ്റ്റ് പുറത്തോട്ട് വരുന്നത് ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്കിലൂടെയും യൂറിനിലൂടെയൊക്കെയാണ് ഇത് പുറത്തോട്ട് വരുന്നത് ഇനി മെഡി ഈ മെഡിസിൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വിധം ഒരു ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം മാത്രമേ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞത് പോലെ ഓരോ പന്ത്രണ്ട് ആഴ്ചയിലും സിംഗിൾ ഡോസ് ഫസ്റ്റ് പന് ഒരു ഡോസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്ത പന്ത്രണ്ട് ആഴ്ച കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ഡോസ് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ പിന്നെ ഇത് ചെയ്യുന്ന ഭാഗം ഇടയ്ക്കെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബട്ടക്കിനകത്തും അതായത് നമ്മുടെ തുടയിൽ മുകൾ ആ ഭാഗത്തും പിന്നെ അപ്പർ ആമിൻ്റെ ആ ഭാഗത്തുമാണ് ഇത് സാധാരണ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് ഇതൊരു ഐ എം ആണ് ഇൻട്രാമസ്കുലർ ആണ് പിന്നെ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം പീരീഡിൻ്റെ ആദ്യത്തെ അഞ്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുക മുലയൂട്ടുന്ന് ഇല്ലെങ്കിൽ പീരീഡിൻ്റെ ആദ്യത്തെ അഞ്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ആറാമത്തെ ദിവസം മാത്രമാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഈ മെഡിസിനെ കുറിച്ച് മറ്റൊരു കാര്യം പറയുന്നത് ഒരു തവണ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പന്ത്രണ്ട് ആഴ്ചയോളം മറ്റൊരു മെഡിസിനും ഗർഭധാരണത്തിന് വേണ്ട എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഇതിനകത്ത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയി പറയേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ സൈഡ് എഫക്റ്റുകളാണ് ഇതിനകത്തുള്ള അലർജി ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ സ്കിൻ റാഷ് സ്വെല്ലിങ് അതുപോലെ മുഖത്ത് തടി കൂടി വരിക ലിപ്പ് ടങ്ക് ത്രോട്ട് തൊണ്ടയിൽ ഇവിടെയെല്ലാം അസഹനീയമായ അലർജി ചൊറിച്ചു വരാൻ കാരണമാകുന്നുണ്ട് പിന്നെ രക്തം കട്ടപിടിക്കുന്നൊരവസ്ഥ അത് കാലിനു മുകളിലും കാലുകളിലെ പല ഭാഗങ്ങളിലും അതുപോലെ ലങ്സിനകത്തും കട്ടപിടിക്കുന്നുണ്ട് ആയിരത്തിൽ ഒരാൾക്ക് ഇത് കട്ടപിടിക്കുന്നൊരവസ്ഥ വരാറുണ്ട് പിന്നെ മഞ്ഞപ്പിത്തം തലവേദന സ്റ്
പിന്നെ ബന്ധപ്പെടുന്നതിൽ യാതൊരു തരത്തിൽ തടസ്സവുമില്ല പിന്നെ എൺപത് ശതമാനം ഗർഭപാത്രത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ക്യാൻസറുകളെല്ലാം ഇത് മെഡിസിൻ കാരണം ഇല്ലാതാകുന്നു ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ മറ്റ് മെഡിസിനൊക്കെ നമ്മൾ ആശ്രയിക്കുമ്പോൾ മറ്റു ഗർഭപാത്രത്ത് ക്യാൻസർ വരാൻ കാരണമാകാറുണ്ട് എന്നാൽ ഈ മെഡിസിൻ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു എൺപത് ശതമാനത്തോളം ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇല്ലാതാകുന്നു പിന്നെ അമിതമായി പെയിൻ പീരീഡ് ഉള്ള വ്യക്തികളാണെങ്കിൽ അവർക്കിത് വളരെ ഉപകാരമാണ് പീരീഡിക്കൽ പെയിൻ വളരെ കൂടുതലുള്ള വ്യക്തികളാണെങ്കിൽ അവർക്കിത് ഉപകാരമാണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ മെഡിസിനെ കുറിച്ച് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇത് എവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാം അതായത് നല്ല കീപ്പായിട്ട് ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള കൂൾ കൂളായിട്ടുള്ള പ്ലേസിൽ ഇത് സ്റ്റോർ ചെയ്യണം ബിലോ തേർട്ടി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് നോക്കാം ഒരു വയലിന് എത്രത്തോളം എമൗണ്ട് വരുന്നുണ്ടെന്ന് ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിലാണെങ്കിൽ മുന്നൂറ് രൂപ മുതൽ നാനൂറ് രൂപ വരെയും നമ്മുടെ യു എസ് മാർക്കറ്റിലാണെങ്കിൽ മുപ്പത്തേഴ് ഡോളർ മുതൽ നൂറ്റിയെട്ട് ഡോളർ വരെയും യു എ ഇ മാർക്കറ്റിലാണെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് ഡി എച്ച് ദിർഹം മുതൽ മുപ്പത് യു ദിർഹം വരെയും ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് വരുന്നുണ്ട് സോ ഇതാണ് സിമ്പിളായിട്ട് ഈ മെഡിസിനെ കുറിച്ച് എനിക്കുള്ള ഒരു വിവരണം തരാനുള്ളത് സോ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് 